Добре дојдовте на YouTube каналот Discover Macedonia. Во денешното видео ви го представуваме малото живописно град Чепехчево и неколку убави места во неговата околина. Кликнете subscribe и notification и уживајте во убавините на Македонија. Вгнездено како во Кошничка, на крајниот исток од Македонија, Распослано на двата брега на Пехчевска река, под падините на планината Влајна, околено со големи борови шуми, студени потоци и чист планински воздух. Сместено во преубавата Малешевија, на надморска височина од 1000 метри и после Крушево, представува вториот највисок град во Македонија. Прво место кое го посетивме при нашето пристигнување во Пехчево беше центарот на градот. Прекрасно уреден централен дел, со широки улици, пешачки патики, зеленило на сите страни околу нас и се разбира неколку кафеани и угостителски објекти во кои човек може да седне и да одмори и со кафе или разни малешевски специалитети да ужива во разгледување на центарот на градот. На околу се наоѓаат повеќе информативни табли на кои се обележани местата за посета околу Пехчево. Во центарот се наоѓа и животински парк со преубаво изрезбани животни од дрво. Иако мало, ова град ќе има долга и богата историја. Археолошките артефакти говорат дека на овие простори постоела населба уште во римско време, во која се топела железна руда. Според преданијата, се мисли дека Пехчево го добило името по некои печки кои биле сместени под падините на планината Букович. Овие печки биле потребни за обработка на рудата. Според тоа, Пехчево било нарекувано Печково, но со текот на времето со доаѓањето на турците, градот го променил името во Пехчево. На само 10 км од Пехчево се наоѓа познатото туристичко место Равна река. Тука се наоѓаат познатите пехчевски водопади, изворот на брегалница, убави летниковци и спортски терени. Местото изобилува со прекрасни викендици, а има и два рибника. Следејќи ја долината, прв е Спиковскиот водопад на Спиковска река, десната притока на брегалница. Кон водопадот, висок 8 метри, води добро уредена пешачка патека, долга 500 метри, со поставени летниковци и клупи за одмор. Потоа следува Црндолски водопад на истоимената притока на Брегалница, висок околу 5 метри. Уредената пешачка патека што води до овој водопад е долга околу 400 метри со многу летниковци и места за одмор на посетителите и е доста погодна за пешачење. Има уште неколку убави водопади во околината, но при нашата посета на Пехчево успеавме да ги посетиме овие два водопади. Иако долго време не била позната атрактивноста на водопадите, тие денес се достапни за влюбениците во природата и за туристите.
авантуристички парк Панорама Пехчево и Езеро. Авантуристичкиот парк Панорама Пехчево е со вкупна должина од 600 метри, како и 36 рампи, од кои 24 се само за возрастни, додека 12 се за деца. Паркот е составен од два дела, адреналинска патека, која бара голема физичка и психичка подготвеност, и зип линија, со должина од 240 метри, за возрастни и за деца, која е во состав на барскиот екосистем Езерце, каде што целото семејство може да го помине денот во одмор и рекреација. Барскиот екосистем Езерце представува природна бара во која има специфичен растителен и животински свет. Уредени со едукативни табли за барскиот биодиверзитет, патеки, видиковци, клупи за одмор, опрема за детски игри и други интересни содржини. Површината околу барата е хортикултурно уредена со растенија карактеристични за барскиот екосистем, а поставена е и платформа за наблюдување. Единствениот фестивал на дувачки оркестри во Македонија се одржува во Пехчево на плоштадот Свети Петар и Павле од 12 до 14 јули. Црква Свети Петар и Павле, христијански храм кој се наоѓа во Пехчево. Црквата била изградена во 1858 година. Христијанскиот храм представува пространа трикорабна црква која настрадала од земјотресот во Пехчевско во 1904 година. Во 1978 година, по одлука на општината, старата црква била срушена и на незино место бил изграден нов храм. На само 4 км одалеченост во местноста Света Петка, кај населението позната како Манастир, се наоѓа археолошкиот локалитет со истото име – Стара Христијанска базилика, која покрај остатоците од црквата градена од камен и вар, вклучува и придружни објекти во функција на манастирското стопанство. Легендата зборува дека се работи за импозантен комплекс со камбанарија, чий звук се слушал дури до соседното Берово и Делчево. Во 2001 година е изграден нов манастир Света Петка. Дзидините од Старохристијанската црква сведочат за животот на монахинјите кои некогаш тука престојувале. Поради одличната местоположба и височината на која се наоѓа, од овде се протега во схитувачки поглед кон Малеш на јук и Пијанец на север. Се верува и дека во близина на Пехчево се наоѓаат темелите на средновековниот книжевен центар Равен, каде што светите браќа Кирил и Методи ја создале глаголицата на старото словенско писмо. Околу 20% од територијата на општината Пехчево се обработливи површини, а останатиот дел се пасишта, шуми и необработливо земјиште. Локалитетот Јудови Либади се наоѓа североисточно од Пехчево во подножјето на Буковиќ. Се одликува со единствена флора на територијата на општина Пехчево и пошироко. Збор 2 за инсектојадното растение му воловка. Растението се храни со инсекти кои се привлечени од неговата светлоцрвена боја и трепките облеани со капки на сладка и леплива субстанца. Преку исхраната со инсекти му воловката ги надоместува нитратите, и другите хранливи соединенија кои не може да ги обезбеди од почвата. Велосипедската патека убавините на Пехчево на велосипед 
е со вкупна должина од 10 км и го поврзува градот Пехчево со трите туристички локалитети Вртена скала, Делибови кашчи и Јудови ливади. Околу Пехчево има уште многу места што може да ги посетите и да уживате во убавините на Малешевијата. Тоа што оваа мала планинска општина ја прави голема во очите на секој посетител е имагинарната убавина и прикриените страсти, парче земја полно со контрасти. Во исто време питомо и диво, сончево и олујно, секогаш мистично, природно и неодоливо. Истражувањето на волшебните убавини, спојот на природата и традицијата, се предизвици на кои ретко кој може да одолее. Посетете го Пехчево и уживајте во благодетите кои ги нуди. Довидување до следното видео, а до тогаш уживајте во нашите предходни видеа.